C'est une pétition ambulante. C'est une pétition pour dire que nous sommes d'accord qu'il y ait la démocratie en Afrique. C'est une pétition pour dire que nous sommes d'accord pour que le président Laurent Gbagbo soit libéré. Pour que l'Afrique retrouve sa liberté. L'Afrique retrouve sa dignité. Et qu'elle retrouve son émancipation. That African find the emancipation. Et qu'elle rentre dans un développement. That they can go through a development. Durable. Fort. Pour que la paix règne en Afrique. That there shall be peace in Africa. Voici ce pourquoi nous sommes venus vous rendre visite. That's why we came here to 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 show you uh, uh to show you visit. Ici dans le dans l'Illinois. Here in Illinois. Je voudrais vous remercier. I just wanted to thank you. Amen. Okay, uh, hello. Uh, my name is Sahan. We are here in Illinois, precisely in Chicago. And we are here with Mr. Abel Naki, the president of the Clyde of the Pan-African, to speak about his heart out and to speak about what's going on and his desire for the president, uh, Laurent Gbagbo, to be released. And to see what he has to, to tell us. Uh, Mr. Uh, Hello, bonjour. Bonjour. Okay, uh, we see that Mr. Abel Naki also speaks French. And um, I'm going to ask him the questions and if he answer in French, if he answer the question in French, uh, maybe I will also translate in English. Okay, Mr. Abel Naki. Uh, what is in your heart that you would like to explain to the Americans as you hear now? Traduis-moi en français. Okay, what I'm asking you, je te demande que quelle est ton, ton histoire que tu dois donner uh, au peuple américain, précisément à Chicago? Oui, à Chicago, c'est particulier pour nous parce que euh, nous avons suivi les élections présidentielles ici euh, aux états unis qui ont donné gagnant euh, le président Obama. Euh, nous savons que euh, le président Obama vient de Chicago. Donc pour nous, euh, faire une caravane de la liberté aux états unis sans passer par Chicago, c'était enfreindre un peu à la logique même de, 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 de la démocratie que, que nous défendons. Nous sommes à Chicago, effectivement, dans le cadre de la caravane de la liberté. Laquelle caravane de la liberté a commencé depuis le 6 juillet 2013 à Philadelphie. Nous avons fait le tour des grandes villes et des, des, grandes, des grands états américains pour expliquer euh, dans un premier temps la crise ivoirienne, dans un deuxième temps expliquer aux, aux populations américaines, à l'opinion locale américaine que la démocratie qu'ils défendent ici farouchement est piétinée en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire. Il y a eu des élections en Côte d'Ivoire où le président Laurent Gbagbo a gagné ses élections. 
pourquoi il a gagné les élections Il les a gagnés parce qu'il a été investi, sinon proclamé vainqueur par le Conseil constitutionnel et investi par ce même Conseil constitutionnel. Donc quand nous savons que euh, le président Obama nous a dit qu'il soutenait en Afrique euh, des institutions, mais qu'il ne soutenait pas des hommes, nous sommes un peu étonnés de voir que... En Côte d'Ivoire, il y a une institution qu'on appelle le Conseil constitutionnel qui a donné des résultats. Et nous sommes très surpris que toutes ces grandes puissances, que tous ces grands hommes qui dirigent ces grandes puissances n'ont pas soutenu la, euh, le verdict du Conseil constitutionnel. Et ils ont fait que notre Conseil constitutionnel s'est dédié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut comprendre de façon juridique, la Côte d'Ivoire ne vaut plus rien. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays. La Côte d'Ivoire n'est rien du tout. La Côte d'Ivoire, c'est comme le vent. Parce que nos institutions ont été bafouées. C'est la raison pour laquelle nous avons euh, euh, mis en place cette caravane de la liberté pour demander la libération du président Laurent Gbagbo. Parce que nous estimons qu'il a gagné les élections et qu'il est le vainqueur de ces élections et qu'il a été enlevé au pouvoir par les bombardements français, par, euh, 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 par l'armée française et il a été remplacé par un dictateur. Je ne sais pas si tu pourras traduire tout ce que j'ai dit, mais en fait, voici l'objet de notre visite ici à Chicago. Wow, Mr. Abel Naki has spoken his heart out. Merci, Monsieur Abel Naki. And if I wanted to say in one word of all that he has spoken, the cry of the Pan-African, that which he is the president of, he desire, and all the Africans reunited here, including the Avorian, desire for the president, Laurent Gbagbo, to be released. Since Mr. Uh, the President uh, Obama uh, support the uh, uh, democracy and in America, in his country, and we, he desired that it shall be the same in all African countries as he went there once and supported that it's not about man, but it's about the constitutional. So his, pray, his prayer and all Africans' prayer that the Africans be released Those who were completely in, in the international court uh, calling the hay should be released, including President Laurent Gbagbo Freedom, because there was no, uh, there was no um, um, evidence against him found by the court itself. So he desired, and his presence here, and since uh, uh, the, uh, uh, the President Obama from uh, uh, Chicago, his desire is to pass through Chicago and let the voice of the sons of Chicago be, uh, be heard to all people in America so that the President can be released. Well, that's what I have to put it together as what Mr. Abel Naki has spoken. Everybody uh -huh. has to be nice. Yes. Okay. My bad. Say, say, say it loud. Everybody. Everybody mm -hmm. has to be nice. Okay. Yes. <laughs>